Los representantes de las EPS, Sura, Sanitas y Compensar se reunieron desde muy temprano con el ministro de Salud para evaluar lo que según estas EPS generaría una crisis en el sistema de salud. Sin embargo, las diferencias entre las partes son bastante grandes. María Camila Roa, ¿qué ha pasado en la reunión? Catalina Televidentes, pues ya terminó la reunión, duró cerca de cuatro horas, inició muy puntual a las ocho de la mañana aquí en la sede del Ministerio de Salud. Estuvieron, por supuesto, el ministro, su viceministro, el director de la ADRES y los representantes de estas tres EPS que dicen habría una inminente crisis. Conclusiones, se mantiene la incertidumbre de lo que pasará después de septiembre por el estado financiero de estas prestadoras del servicio de salud, pero dicen que valoran en medio de este encuentro que se mantuvo en la cordialidad que el gobierno les dijo que harán mesas técnicas en las próximas dos semanas para mirar posibles soluciones. El gobierno les reiteró que les ha girado los recursos mensualmente o mejor sagradamente de unidad de pago por capitación, es decir, lo que cuesta cada afiliado, pero lo que dicen las CPS es que sí, los recursos han fluido, pero son insubsistentes, insuficientes para mantener la prestación del servicio. Nosotros confiamos en que el trabajo que, que estamos desarrollando con el Ministerio va a rendir frutos. Yo creo que hubo un entendimiento real de los problemas y, y confiamos en que las tareas que tenemos en las próximas semanas eh, eviten que, que, que aquello que anticipábamos pueda ocurrir. ¿Dónde está esa diferencia entre lo que dice el gobierno y lo que dicen las EPS? Se los vamos a explicar. El gobierno dice que ha girado estos recursos, pero las EPS dicen sí, tenemos esa plata ya en nuestras bolsas, pero no solo no alcanza, sino que tenemos una lista muy amplia de gastos. A continuación les explicamos. Mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, adelantaba la reunión con las tres EPS declaradas en crisis en el Ministerio de Salud, se ausentó unos minutos para atender otro evento en el mismo edificio y allí aprovechó para insistir en la posición del gobierno frente a las EPS, asegurando que no permitirán que hablen de una crisis donde no la hay. Pero en donde no podemos permitir que se hagan negocios. Y eso es lo que quieren mantener mantener los negocios y incumplir con el servicio que tienen que darle a la comunidad. Eh, y además, pues, presionando al gobierno para que eh, supuestamente existan más recursos. Sura, Sanitas y Compensar advierten que tienen recursos para prestar atención a 13 millones de pacientes hasta septiembre, haciendo uso de lo girado por unidad de pago por capitación, es decir, lo que el gobierno les paga por cada afiliado. La UPC representa casi el 96% del monto de, las, de, de los pagos que se le hace a las EPS. Se ha pagado por anticipado, estamos al día. Pero las EPS dicen que ese valor es insuficiente para atender a cada paciente y aseguran que hay otros gastos que generan un enorme hueco económico y lo exponen de la siguiente manera. Primero, muestran todos los recursos que han gastado en atenciones fuera del Plan Básico de Salud, que suman 226 mil millones en el caso de Sura, 940 mil millones en el caso de Sanitas y 262 mil millones para compensar. Luego exponen el monto de la deuda por los gastos de atención durante la pandemia del COVID-19. Dicen que les deben 356 mil millones a Sura, 560 mil a Sanitas y 31 mil a compensar. Este es el único monto que el ministro de Salud reconoció, deben pagar a las prestadoras de salud. La verdad es que hoy aquí, con excepción de unas deudas del anterior gobierno que tienen que ver con el COVID, podríamos decir que estamos a paz y salvo y que hemos venido cumpliendo religiosamente con todos y cada uno de los pasos. Después las tres EPS suman los rubros de pérdidas por atenciones que la ADRES no les pagará y que superan los 319 mil millones para Sura, 445 mil millones para Sanitas y los 236 mil para compensar. Finalmente las EPS muestran que la atención de cada paciente ha superado en más del 100% el valor girado por el gobierno y dicen que esa suma por la insuficiencia de recursos sumando 2022 y lo corrido de 2023 es de más de 648 mil millones de pesos para Sura, 794 mil millones para Sanitas y de más de 759 mil millones para compensar.
Ahora lo que va a pasar entonces es que gobierno y EPS se sientan en estas mesas técnicas para definir qué hacer antes de que termine el mes de septiembre. ¿De dónde van a sacar más recursos? ¿A qué le apuntan las EPS? ¿A que se recalcule lo que el gobierno les paga por cada afiliado? Lo cual hemos conocido sería un inamovible para el gobierno, pero pues se va a tratar en estas mesas técnicas. Catalina. María Camila, gracias. Vamos a darle una mirada más profunda a esto que está pasando y por eso está con nosotros Paul Rodríguez, investigador de Economía de la Salud de la Universidad del Rosario. Profesor, gracias por estar con Noticias Caracol y viendo esta situación, ¿cuál es la responsabilidad de gobierno y de las EPS en medio de esa discordia que hemos visto entre ambas partes? Listo, bueno, muchas gracias por la invitación. En este caso, la clave está en que el gobierno se encarga de girar la OPC, como estábamos viendo. Pero también se encarga de otra cosa importantísima y es hacer el pronóstico de cuánto va a costar cada año. Entonces, un poco el reclamo de estas tres EPS es que ese pronóstico le ha venido quedando mal. No son pocos los estudios que han mostrado justamente que ha salido un poco más cara la atención de lo que se estaba pronosticando. Luego se han venido acumulando. De... Entonces, ese es un poco el problema de la discusión. El gobierno tiene razón, yo tengo que girar. Usted como EPS tiene que cumplir con su tarea, que es el, la atención de la salud, pero si el pronóstico está mal hecho, hay un problema en la estructura. Ese es como el, el centro de la discusión. Sí, profesor, entre tanto, pues los afiliados se sienten ensanduchados, ¿no? A la expectativa, además de que puede salir de esta discusión. ¿Cuál podría ser la implicación real si se acaban los recursos? Digamos, aquí hay dos implicaciones fuertes. Uno, para los pacientes que tienen enfermedades crónicas que necesitan una atención recurrente. Por ejemplo, alguien que necesite contar con una enfermera en casa, por, digamos, por múltiples casos, podría haber inmediatamente cortada como ese servicio. Eso tiene implicaciones muy fuertes sobre el, la calidad de vida de las personas. Pero el otro está un poco más hacia el lado de los prestadores de salud. Las EPS tienen que comprar los servicios de salud, tienen que pagar. Luego lo que va a pasar es que las facturas pueden irse alargando un poco más y vamos a empezar a ver a los hospitales, como se ha visto en ciertas épocas cuando hay problemas con, con algunas EPS, pues teniendo problemas para pagar la nómina, para poder pagar a médicos, a enfermeras, similares. Esa sería como la implicación directa para estos meses si no se llega a un, un acuerdo. Profesor, y ante este panorama, ¿qué posibilidades hay? ¿Tal vez una intervención del gobierno sería lo más óptimo? Digamos que es una situación en la cual se requiere estas mesas técnicas que se está hablando. Probablemente este tema de los inamovibles es, es difícil, es decir, el sistema está diseñado para que la UPC sea un inamovible, es decir, es un giro y en teoría las EPS tienen que ver qué hacen con ese dinero, pero si es cierto que no está alcanzando, pues las EPS van a cumplir con entregar unos servicios, pero seguramente va a ser mucho peor la calidad de lo que se ha, eh, se ha visto, digamos, en el pasado. Ese es un problema, luego se requiere, se requiere un poco de flexibilidad de ambas partes para lograr llegar a un acuerdo. No obstante, algo se necesita de reforma más seria a largo plazo. Este problema de que los pronósticos están fallando, pues ha pasado en varios años y lo que estamos viendo es que probablemente el otro año se repetiría, se siguen acumulando estas deudas como las del covid Luego, aquí hay un, un problema que necesita una discusión más seria en el legislativo, por ejemplo, en qué hacer con los presupuestos máximos y en definir un poco en cómo se ajusta mejor el pago de la UPC para tener en cuenta que hay aseguradoras que tienen pacientes de muy alto costo y para los cuales el dinero podría no alcanzar. Es el profesor Paul Rodríguez. Gracias por sus luces, por su análisis sobre ese tema. ¿Quién noticias Caracol, profesor? Bueno, muchas gracias. En Caracol ahora, el vocero de Pacientes Colombia y el director del observatorio Así Vamos en Salud hablaron en torno a la posible crisis en 13 EPS y la respuesta del ministro de Salud. Uno de los puntos en que coinciden es que es urgente un diálogo. Si bien es cierto, hay una crisis acentuada en materia de financiamiento y este gobierno nos ha llevado de, a una crisis espantosa, a la pérdida de, de confianza, a... a Pareciera que la intención del, del, del gobierno, del presidente Petro, es acorralar a todos, los, a todos los agentes del sistema poniendo en peligro la vida de los ciudadanos. Pero no podemos entrar ni en el juego de las amenazas, porque pues, si están perdiendo algunas EPS, se tienen que ir. Eso es 
en, en eso tenemos que ser tajantes, pero tampoco nos podemos seguir en el circo que nos tiene el señor ministro de salud y el señor superintendente de salud. Tenemos que tener firmeza, transparencia y diálogo con todos los actores del sistema de salud. Ese diálogo tiene que estar basado en la verdad, en el respeto y en la diferencia. Yo creo que, yo creo que el gobierno nacional tiene que escuchar objetivamente. Me parece que la posición a la defensiva no es la más conveniente. Eh, creo que el sector salud claramente lo que está pidiendo es un diálogo, eh, un diálogo basado en la evidencia. Eh, esto no es una solicitud que se ha hecho eh, el día de ayer o en la última semana. El sector salud viene planteando eso eh, de manera muy amplia, eh, gremios, asociaciones, pacientes, eh, la academia, sectores académicos, desde hace un año. 